morning. New numbers in the exercise problem. Second one. A square is drawn on the altitude of an equilateral triangle of side 2 meters. What is the area of the square? Second one, what is the altitude of the triangle? Okay, third one, where are triangle the sides are the same? First half figure one. What is the altitude of an equilateral triangle? The altitude. What is the altitude of the triangle? Okay. Altitude are put in by the other altitude one. Altitude one I need to give you. Okay. Altitude side aki side aki number square over can work. Okay, the mini number square over chin. Basis square plus altitude square. So, we have to 
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പേ സ്ക്വയർ വരും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വശം അല്ലേ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഏസ് സ്ക്വയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇടാനായിട്ട് ഈ പേ സ്ക്വയറിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പേ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി സി ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ബേസ് ബേസ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയില്ല ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഹൈപ്രോഡ്യൂ ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യും ഇനി ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്രോഡ്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ഇന്ന് ഇത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അതിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയണം നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബി ഡി ആണ് അറിയുന്നത് ലെറ്ററിൽ എഴുതി കാണിക്കും ബി ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് തീരം വരുന്നേ പൈത ഗോറസ് തീരം പൈത ഗോറസ് തീരം പൈതഗോറസ് തീരം പൈതഗോറസ് തീരം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൈതഗോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പൈതഗോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ അവർ ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ ആണ് നമ്മൾ മട്ടത്തിൽ കോണത്ത് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്ന ആംഗിൾ വന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മാറുന്ന നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്താണ് എ ഡി ബി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ഡി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പൊ ബി ഡി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും ബി ഡി മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പൊ ബി ഡി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ കളയാനായിട്ട് ഇപ്പഴ ഇടുന്ന നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് ഇടുന്നു അപ്പൊ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ഡി എത്രയാണ് കിട്ടി ബി ഡി നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടി അപ്പൊ എത്രയാണ് ബി ഡി ഇതാണ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ ഇത് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ വശയിൽ നോക്കി ഈ ബി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയാണേ അല്ലെ ഇ എഫ് നോക്കിയേ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബി ഡി റൂട്ട് ത്രീന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഡി എഫ് ഡി എഫ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും എഫ് ഇ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ബി ഇ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വശം ഇൻറ്റു വശം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അല്ലെ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു വശം എത്രയാണ് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു
സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ വശവും കിട്ടില്ലേ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയയും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മീനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിയൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോർട്ടിയൂസ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് ബി ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ബി ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബി ഡി എന്ന് വരും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്ററിന്റെ ഇതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഓൾട്ടിറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു വശമാണ് റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാ വശവും തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശവും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വശവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്താ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് സെയിം നമ്പറുകൾ റൂട്ട് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് മാറി നമ്പർ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നതായിരുന്നു ും 
then 60 degree ke opposite ana side kada chloroform opposite ana side ratio anta 30 degree ke opposite ana side inde ratio nu parayunnathu 1x 60 degree ke opposite ana 60 degree ude aanu opposite edir vasham nu parayunnathu inda bc aanu bc nu iyalathe nammal endha ya root 3x nu iyalathe yen 90 degree ke opposite ana endha irikkum 2 le appo namukku endha iyalathe 2x nu iyalathe okay appo ingane ingane edi kanyana ke edi ingane oru vasham namukku thannattundo adhiy nammal x kandu pidichu baaki rendu vashangal kandu pidikkana cheyyundu
എന്താ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇട്ടുപോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒന്നും നോട്ട് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഒന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത മാതിരി ഒന്നും ചെയ്ത് നടത്തില്ല അതായത് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോയസ് പോയ ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ രണ്ടും നാം ചെയ്തില്ലേ സെവൻ ഓൺ നയൻ ലെവൺ ചെയ്തില്ലേ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോയസ് പോയ ഏരിയ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്ന ഒരു ഏരിയ വന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വയ്ക്കുക നമ്മൾ സെവൻ ഓൺ നയൻ ലെവൺ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വന്ന സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ സൈഡുകൾ ഏതാണ്ടെന്ന് അറിയാലോ സെവനും സിക്സും അല്ലെ അപ്പൊ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക എന്തായാലും ചോദിക്കും കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോടും അറിയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പേരുടെ പേരിടും അവരൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ അയച്ചേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് ഹോംവർക്ക് മലയാളം മീഡിയ ആണെങ്കിൽ എന്താ പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് വരുന്ന സമചതുരം വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഏഴും ഇറന്ന് വരച്ച മാതിരി തന്നെ പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് വരുന്ന സമചതുരം വരയ്ക്കുക അത് ഹോംവർക്കാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ എന്താ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ